नमस्कार दर्शक बंधुरा ओपन टेक टीट चैने अपन के स्वागत जाना चले गेम टीटोरियल फर बिगिनार्स सीजर आकटी भीषण इंटरेस्टिंग एवं यूजफुल भिडियो नहीं बिगिनार्स भिडियोटी हमें अपन के देख ये गेम सफ्टवेर पाथ टुल व्यवहार करते पाथ टुल के अनेक समय पेन टुलो बला अनेक क्षेत्र में बेजियर कार्फ टुलो बला थे ये टुलटी एक भीषण इम्पर्टैंट टुल एर जथेष व्यवहार रही है इमेज मैनिपुलेशन क्षेत्र में बोलते ही समस्त धरण प्रोप्राइटरि फ्री एवं ओपेन सोर्स इमेज मैनिपुलेशन अथवा इमेज एडिटिंग सफ्टवेर टुलटी थे टुलर व्यवहार ये धरण समस्त सफ्टवेर क्षेत्र प्राय एक देरी ना चलू शुरू करा जा दर्शक बंधुरा अपना देखते हैं स्क्रिने गिम सफ्टवेर ओपेन हो गए আমরা দেখে নেব পাথ টুলটি কিভাবে আমরা ব্যবহার করতে পারি তার জন্য সবার প্রথমে আমি ফাইলে গিয়ে একটি নতুন ডকুমেন্ট ক্রিয়েট করব এবং তার জন্য নিউ বাটনে ক্লিক করলাম এই উইন্ডোটা আমাদের সামনে খুলে যাবে সবাই এই উইন্ডোটা সম্পর্কে আমরা পরিচিত জানি আমরা এতদিন ধরে দেখে এসেছি উইথ হাইট যেটা ডিফল্ট সেট করা রয়েছে যেটা আপনি লাস্ট প্রজেক্টে ইউজ করেছিলেন সেটাই থাকবে আমি এটা চেঞ্জ করব না আপনারা যে কোনো ডিফল্ট উইথ হাইট নিয়েই কাজটা শুরু করতে পারেন কারণ এই মুহূর্তে আমরা টুলটার ব্যবহার দেখব যেটা প্রয়োজন অ্যাডভান্স অপশানে গিয়ে আমরা দেখে নেব ফিল উইথ কালার কোনটা রয়েছে এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার রয়েছে এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সোয়াচ বক্সে আমার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হোয়াইট তাহলে আমি ফিল উইথ ব্যাকগ্রাউন্ড কালার নিয়েও কাজটা শুরু করতে পারি যদি আপনাদের ক্ষেত্রে সেটিংসটা অন্য রকম থাকে তাহলে আপনারা হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ড পাওয়ার জন্য এখানে ক্লিক করে এখান থেকে সরাসরি হোয়াইট সিলেক্ট করে নিতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনাদের ব্যাকগ্রাউন্ড কালার অথবা ফোরগ্রাউন্ড কালার যেটাই থাকুক না কেন আপনাদের ডকুমেন্টটি হোয়াইটই ক্রিয়েট হবে ওকে করে দিলাম डकुमेंट क्रिएट हो ग चले जाुलर प्रसंगे जेटा भिडियोर मेन उद्देश्य प्रथम शुरू करार आगे हमें जरा दर्शक बंधुरा भिडियो देखें तर मध्य अने पाथ टुलटी क्यों भलो भाव व्यवहार करते हैं ता जदि हमारे भिडियोते को भूलभ्रांति खुजे पान अनुरोध करब अवश्य कमेंटर माध्यम परवर्ती भिडियोते निजे भूलगुलो के आो सुधरवार चेषा करब अवश्य এবং যারা হয়তো পাঁচ টুলটির ব্যবহার ততটা ভালোভাবে জানেন না নিজেরা কিছুটা ব্যবহার করার চেষ্টা করেছেন কিছু অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছেন তারা আমার এই ভিডিওটি দেখতে পারেন দেখলে হয়তো আপনাদের সেই সমস্ত প্রশ্ন বা ধারণাগুলো আর একটু পরিষ্কার অবশ্যই হতে পারে এবং যারা একদমই পাঁচ টুলটি ব্যবহার করেননি বিগিনার্স যাদের জন্য বেসিক্যালি এই ভিডিওটা আমি তৈরি করছি তারা অবশ্যই ভিডিওটি শেষ অবধি দেখতে থাকুন এই ভিডিওর শেষে আমি আপনাদের কথা দিতে পারি এই পাঁচ টুলটির ব্যবহার সম্পর্কে আপনাদের মনে একটি পরিষ্কার ধারণা তৈরি হবে ভিডিওটি লাইক করতে ভুলবেন না যদি পছন্দ হয়ে থাকে চ্যানেলটিকে ফলো করতে পারেন সাবস্ক্রাইব করার মাধ্যমে এই রকমের ভিডিও এই সফটওয়্যারের ওপর আমি নিয়ে আসতে থাকব তাহলে দেখে নেওয়া যাক পাঁচ টুলটি আমরা কিভাবে নিতে পারি পাঁচ টুলটা আমরা অ্যাক্টিভেট করতে পারি তিন রকমভাবে মেনু বারের টুলসের মধ্যে গিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে পাথ বলে যে অপশানটা রয়েছে যেখানে মাউস কার্সার নিয়ে গেলে আপনাদেরকে দেখাচ্ছে পাথ টুল সেখানে ক্লিক করার মাধ্যমে পাথ টুলটাকে আমরা অ্যাক্টিভেট করতে পারি অথবা পাশে বি বলে শর্টকাট লেখা রয়েছে অর্থাৎ সরাসরি আমরা কিবোর্ডে উইন্ডোজ কিবোর্ডের ক্ষেত্রে বলতে চাইছি আমার ধারণা এটা লিনাক্স এবং অন্যান্য কিবোর্ডের ক্ষেত্রেও হয়তো এই শর্টকাট কিটা একই থাকবে বি ইটি প্রেস করার মাধ্যমে আমরা পাঁচ টুলটাকে যে কোনো সময় অ্যাক্টিভেট করতে পারি অথবা আমাদের টুলস মেনুর মধ্যে এই পেনের যে চিহ্ন দেওয়া আইকনটি রয়েছে যেখানে নিয়ে গেলে দেখাচ্ছে পাঁচ টুল মাউস কার্সারটাকে নিয়ে গেলে দেখাচ্ছে পাঁচ টুল সেখানেও আমরা ক্লিক করার মাধ্যমে পাঁচ টুলটাকে অ্যাক্সেস করতে পারি আমি এখানে ক্লিক করার মাধ্যমে পাঁচ টুলটাকে অ্যাক্সেস করে নিলাম এবং পাঁচ টুলটাকে অ্যাক্সেস করার সাথে সাথে কার্সারে কিছুটা চেঞ্জ হয়ে গেল আপনি দেখতে পাচ্ছেন কার্সারের সাথে এখানে একটা আইকন যুক্ত হয়ে গেছে যেটাতে আমরা একটা কার্ভ লাইন দেখতে পাচ্ছি এবং একটা স্ট্রেট লাইন দেখতে পাচ্ছি দুটো একসাথে কম্বাইন করা আছে এই চিহ্নটারও অবশ্যই একটা মানে আছে সেটাই আমরা ডিসকাস করতে থাকব এর সাথে আমরা দেখে নিই এই পাথ টুল অ্যাক্টিভেট করার সাথে সাথে আমাদের ইনফরমেশন ট্যাবে আমরা নতুন কিছু অপশান দেখতে পাচ্ছি এখানে বলা রয়েছে এডিট মোড এবং যেখানে তিনটে মোড রয়েছে ডিজাইন এডিট মুভ তিনটে মোড রয়েছে এবং বাই ডিফল্ট আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ডিজাইন মোডটি সিলেক্টেড অবস্থায় রয়েছে আমরা যে কোনো মোড অ্যাক্টিভেট করতে পারি এখানের এই বাটনগুলোকে ক্লিক করে সেটাকে সিলেক্ট করার মাধ্যমে 
अथवा बै डिफल्ट डिजाइन मोड टी सब समय एक्टिवेट ही था एडिटर पास सी टीआरएल आनी शर्टकाट की देखते अर्थात उन्डोज की बोर्डे कंट्रोल की प्रेस करार माध्यम अपनी एडिट मोड एक्टिवेट करते मुड मोड टी एक्सेस करार्जन उन्डोज की बोर्डे अल्ट की प्रेस करार माध्यम अपनी मुव मोड टी एक्टिवेट करते मोडगुल व्यवहार परवर्तकाले देखो तरह नीचे पलिगोनल एक अपशन रही है जेटा बै डिफल्ट आनचेक रही है ये अपशनटर व्यवहार भिडियोते देख डिटेल्स आलोचना करब तर तीनटे बाटन रही है सिलेक्शन फर्म पाथ फिल पाथ स्ट्रोक पाथ बोले तीन टे बाटन रही है बाटनगुली तीनटे डिफल्ट अवस्था डिएक्टिवेटेड रही है ये बाटनगुलर व्यवहार देख सब प्रथम शुरू करते गिगिनार्स आईडिया एक दिए रखी ये पाथ टुलर व्यवहार की बा पाथ टुलटा ठीक की की क्षेत्र में व्यवहार करब ये पाथ टुल दिए जेको इमेज एडिटिंग मैनीपुलेशन प्रोग्रामे एम कि क्ज करते खूब सहजे जगह अन्न्य किचू टुलर व्यवहार मध्यमे पसिबल क्यों से क्षेत्र में बसि एफोर्ट दीते होते बस क्च करते खाटते होते जेटा कि ना ये पाथ टुलर सहाजे अपनारा सहजे पड़े फिलते पर गिम सफ्टवेर पाथ टुलर मध्यमें कि करते गिम सफ्टवेर पाथ टुलर मध्यमे कि जिओमेट्रिकल शेप प्रिपेयर करते ख्याल अवश्य देखे थकबें जो गिम सफ्टवेर शेप टुल इनक्लूड करा नहीं जो प्राय समस्त प्रोप्राइटरि इमेज एडिटिंग मैनिपुलेशन प्रोग्राम सफ्टवेरगूते बै डिफल्ट थे जेखने अपनारा विभिन्न रकम प्रिशेट सेपस से पे जा क्रिएटेड अवस्था एवं से खान अपनारा सरसि से टुलटा के एक्सेस करारमे से हीधरण शेपसगुलो अपनारा क्रिएट करते गिम पे सरकम को टुल एड करा नहीं तब से ही टुलटार कमती कि क्षेत्र में पाथ टुल व्यवहार कर फिलते परी पाथ टुलर सहाज्ये बेस किसू खूब सहज ए खूब कमप्लेक्स जिओमेट्रिकल शेपसो क्रिएट करते छाड़ा पाथ टुलर सहाज्ये जेको फटोर मध्य को निर्दिष्ट जिओमेट्रिकल शेपर एक कमप्लेक्स जिओमेट्रिकल शेपर जदि कोबजेक्ट थे से जो आउटलैन करते हैं अथवा जो सिलेक्ट करते हैं पाथ टुलर सहाजे खूब सहजे से करते विशेषकर एम को जिओमेट्रिकल शेप है जेखने प्रचुर कार रही है इलिप्टिकल शेप रही है सार्कुलार शेप रही है इत्यादि यहीधरण क्षेत्र में खूब प्रेसाइजलि सिलेक्शन करते आउटलैन करते पाथ टुलटार सहाजे आशा करी पाथ टुलटार एक छोट धारणा अपन के दीते जरा बिगिनार्स तरज बोलते चाहिए अपना देखे नब य पाथ टुलटा बेसिक व्यवहार क्यों करब प्रथम एवं तरह अपन एक छोट क्ज यीडियोते देखार चेषा करब जाते अपन और भलो धारणा तैरि है ये पाथ टुलटा अपनारा प्रफेशनि क्यों यूज करते पर एक क्षेत्र में अवश्य जानी और अपन के रखी समस्त फटो एडिटिंग प्रफेशनल्सरा और ग्राफिक्स डिजाइनर प्रफेशनल्सरा पाथ टुलर प्रचुर व्यवहार कर निजे जाना और देखा सब प्रथम डिजाइन मोडर कथाते ही आसा बै डिफल्ट एक्टिवेट थक डिजाइन मोडे आपनी पाथटा क्रिएट करते डकुमेंटर ओपर व इमेजर ओपरे डिजाइन मोडे आपनी पाथ टुलर मैक्सिमाम क्चटा मैक्सिमाम मैनिपुलेशन करते एडिट ए मुव मोडे अपनी फार्दार मैनीपुलेशन करते पर क्यों डिजाइन मोडे अपनी पाथ क्रिएट करार समय पाथ के मैनीपुलेट करार समय जोटा क्या करते एडिट ए मुव मोडे अपनी तत तो तो एडिट मोडे कि कार्यकारिता रही है क्यों डिजाइन मोडर मत अत अवश्य नए तब एडिट मोडे निर्दिष्ट कार्यकारिता रही है एवं मुव मोडे शुदुम्र एकटाई कार्यकारिता रही है से देखो पाथ जदि आप क्रिएशन शुरू करते हैं अपना के डिजाइन मोडे थकते हैं जो बै डिफल्ट रही है एडिट बा मुव मोडे थे अपनी को नतून पाथ डिजाइन क्रिएट शुरू करते पर बै डिफल्ट डिजाइन मोडे रही पाथ शुरू करारे अपनी डकुमेंट बा इमेजर ओपर जेको जगह क्रिएट करते क्लिक करारमे अपना के पाथ टुलटी ड्र करा शुरू करते हैं मन करूँ एखे एक क्लिक कर लिक करारमे अपनी देखते 
আমার ডকুমেন্টের উপরে একটি ছোট্ট সার্কুলার আইকন ক্রিয়েট হলো এবং ওই ছোট্ট সার্কুলার আইকনটির উপরে একটি স্কোয়ার বক্সও রয়েছে এরকম একটি পয়েন্ট আমরা ডকুমেন্টের উপরে ক্লিক করলাম যেটা ক্লিক করার সাথে সাথে ক্রিয়েট হয়ে গেল এটাকে বলা হয় পাথের নোট এই নোডেরও প্রচুর ফাংশনালিটি রয়েছে সেটা আমি আপনাদেরকে ডেসক্রাইব করছি এখন যদি আপনি ডকুমেন্টের অন্য যে কোনো জায়গায় আরেকটি ক্লিক করেন তাহলে সেখানেও একটি নোট ক্রিয়েট হবে এবং আগের নোটটি থেকে এই নোটটি অবধি একটি স্ট্রেট লাইন ক্রিয়েট হয়ে যাবে দেখে নেওয়া যাক ব্যাপারটা এইভাবে আমরা কানেক্টিং স্ট্রেট লাইনের মাধ্যমে বিভিন্ন কমপ্লেক্স জিওমেট্রিক্যাল শেপও তৈরি করতে পারি যেরকম সিম্পলি আমি যদি এরকমভাবে ক্লিক করি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে যেখানে যেখানে আমি ক্লিক করছি সেখানে সেখানে একটি নোট তৈরি হচ্ছে এবং আগের নোট থেকে নতুন ক্রিয়েটেড নোট অবধি একটি স্ট্রেট লাইন ক্রিয়েট হয়ে যাচ্ছে এই রকমভাবে আমরা যে কোনো কমপ্লেক্স শেপ তৈরি করতে পারি অথবা খুব সিম্পল জিওমেট্রিক্যাল শেপও তৈরি করতে পারি বা এরকমভাবে আমরা একটি কমপ্লেক্স রিজিয়নও তৈরি করতে পারি যদি আমাদের রিজিয়নটা কমপ্লিট করতে হয় তাহলে আমাদের লাস্ট ক্রিয়েটেড নোট এবং ফার্স্ট ক্রিয়েটেড নোটটাকে কানেক্ট করাতে হবে সেই কানেক্ট করাতে গেলে আমাদেরকে এডিট মোডে যেতে হবে অথবা আপনারা সিম্পলি কিবোর্ডে কন্ট্রোল ফিটা পেস্ট করে এডিট মোডটাকে অ্যাক্সেস করেও কাজটা করতে পারেন আমি কিবোর্ডে কন্ট্রোল কিটা প্রেস করছি এবং প্রেস করে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি যে এই যে কানেক্টেড সিরিজ অব স্ট্রেট লাইনগুলো আমরা ক্রিয়েট করছিলাম এটা যদি একটা রিজিয়নে কনভার্ট করতে হয় তাহলে লাস্ট ক্রিয়েটেড নোট আর ফার্স্ট ক্রিয়েটেড নোটটা আমরা কিভাবে জয়েন করতে পারি কিবোর্ডে কন্ট্রোল কিটা প্রেস করে ধরে আছি আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে কার্সারের মধ্যে অলরেডি একটা ছোট্ট চেঞ্জ হয়ে গেছে এখন যদি আপনি ফার্স্ট নোট যেটা ছিল সেটা আপনাকে মাথা রাখতে হবে কোনটা আপনি ফার্স্ট নোট ক্রিয়েট করেছিলেন সেই ফার্স্ট নোটের কাছাকাছি যদি আপনি চলে যান এবং ফার্স্ট নোটের ওপরে যদি আপনি কাউসটা কার্সারটাকে প্রেস করেন আপনি দেখতে পাবেন যে কার্সারের মধ্যে আরেকটা চেঞ্জ হয়ে গেল এবং সেখানে ছোট্ট ছোট্ট দুটো কম্বাইন্ড সার্কেলের আইকন জেনারেট হয়ে গেল এবং এই আইকনটা আসার মানে আপনি বুঝতে পারবেন যে এখন যদি আমরা ক্লিক করি পাথ টুলটি অটোমেটিক্যালি লাস্ট ক্রিয়েটেড নোট এবং এই ফার্স্ট নোটটার মধ্যে একটা লাইন কানেক্ট করে দেবে এবং এই রিজিয়নটিকে কমপ্লিট করে দেবে সিম্পলি এই রকম আমি ক্লিক করলাম এবং এই রিজিয়নটি কমপ্লিট হয়ে গেল এখন যদি আপনি আবার ক্লিক করেন তাহলে আরেকটি নতুন পাথ সেকশন ক্রিয়েট হওয়া শুরু হয়ে যাবে যেহেতু এই রিজিয়নটি কমপ্লিট হয়ে গেছে মনে করুন আমি এখন এই ডকুমেন্টের মধ্যে অন্য আরেকটি জায়গায় ক্লিক করছি দেখুন সেখান থেকে নতুন আরেকটি নোট ক্রিয়েট হয়ে গেছে এবং এই নোটটার কিন্তু আগের আমাদের যে কমপ্লিট পাথ রিজিয়নটা আমরা ক্রিয়েট করেছি তার সঙ্গে কোনো রকম লিঙ্ক নেই এখান থেকে আরেকটা নতুন পাথ সেগমেন্টের ডিজাইন শুরু হয়ে গেল এই রকমের সিঙ্গেল ক্রিয়েটেড নোট বা যে কোনো নোটকে যদি আমরা ডিলিট করতে চাই তাহলে এই নোটটি যেহেতু আমরা এই মাত্র ক্রিয়েট করেছি নোটটি সিলেক্টেড অবস্থাতেই আছে নোটটি সিলেক্টেড অবস্থাতেই নোটটির ওপরে ছোট্ট স্কোয়ার আইকনটা ভিজিবল থাকবে যে নোটগুলো সিলেক্টেড নেই সে নোটগুলোর ওপরে কিন্তু কোনো রকম স্কোয়ার আইকন ভিজিবল থাকবে না আপনারা এই আইকনটি দেখে চিহ্নিত করতে পারবেন কোন নোটটি সিলেক্টেড অবস্থায় আছে যেরকম লাস্ট আমরা যে পাথ সেগমেন্টটা ক্রিয়েট করেছি তার কোনো রকম নোট এই মুহূর্তে সিলেক্টেড অবস্থায় নেই সেই জন্য কোনো রকম নোটগুলো এখন শুধুমাত্র সার্কুলার আইকন দিয়েই ডিসপ্লে হচ্ছে এর উপরে কোথাও কোনো স্কোয়ার আইকন নেই আমি এখন যদি কোনো নোটের ওপর গিয়ে মাউস কার্সার দিয়ে ক্লিক করি তাহলে সেই নোটটাও সিলেক্টেড হয়ে যাবে যেরকম মনে করুন আমি এই নিয়ারেস্ট নোটটাকে সিলেক্ট করতে চাইছি আমি গিয়ে সিম্পলি এর উপরে মাউস ক্লিক করলাম আপনারা দেখতে পেয়েছেন যে আমি একটু আগে যে সিঙ্গেল নোটটা ক্রিয়েট করেছি সেটা এখন শুধুমাত্র সার্কুলার একটি আইকন হিসেবে নোটটাকে ডিসপ্লে করছে তার উপরে কোনো স্কোয়ার আইকন আর নেই এবং আমি এই মাত্র যে নোটটিকে সিলেক্ট করলাম তার উপরে ওই স্কোয়ার আইকনটি চলে গেছে অর্থাৎ এই নোটটি এই মুহূর্তে সিলেক্টেড নোট ডিলিট করা নিয়ে আলোচনা করছিলাম আমি এই সিঙ্গেল নোটটাকে সিলেক্ট করছি এই নোটটাকেই আমরা ডিলিট করব এই প্রসঙ্গত আমি আগেও বলেছি আবারও বলছি যে কোনো নোটকে আপনি সিলেক্ট করে ডিলিট করতে পারেন নোটটিকে সিলেক্ট অবস্থায় উইন্ডোজ কিবোর্ডে ব্যাক স্পেস ইটি প্রেস করলে নোটটি ডিলিট হয়ে যাবে আমি সিম্পলি ব্যাক স্পেস কি প্রেস করছি এবং আপনি দেখতে পেয়েছেন যে স্ক্রিনে আমার নোটটি ডিলিট হয়ে গেল এরকমভাবে যে কোনো ক্রিয়েটেড নোটও আপনি ডিলিট করতে পারেন সিম্পলি নোটটিকে সিলেক্ট করুন এবং ব্যাক স্পেস কি প্রেস করুন আপনি দেখতে পেলেন যে নোটটি ডিলিট হয়ে গেল 
এবং আমি যদি এই নোটটিকেও সিলেক্টেড করি এবং ব্যাকস্পেস কি প্রেস করি তাহলে নোটটি ডিলিট হয়ে যাবে বলাই বাহুল্য এখানে কিন্তু কিবোর্ডের ডিলিট কিটি কাজ করবে না ব্যাকস্পেস দিয়েই আমরা নোট ডিলিট করতে পারি ব্যাকস্পেস প্রেস করলাম আপনারা দেখতে পেলেন নোটটি ডিলিট হয়ে গেল তাহলে আমরা এই মুহূর্তে পাথ টুলের নোট ক্রিয়েশন এবং নোট ডিলিট কি করে করতে হয় সেগুলো আমরা দেখলাম খুবই বেসিক ব্যবহার এখন অবধি আমরা দেখলাম আর একটু পরবর্তী পর্যায়ে চলে যাচ্ছি সেখানে আমরা দেখতে পারি যে নোটগুলোকে ম্যানিপুলেট আমরা কি করে করতে পারি এই মুহূর্তে আমরা যে রিজিয়নটা তৈরি করেছি সেটা একটি সিম্পল জিওমেট্রিক্যাল রিজিয়ন এবং যার প্রত্যেকটা বাহু হচ্ছে একটা স্ট্রেট লাইন এবং এটা একটি স্ট্রেট লাইনের সেগমেন্ট এবং প্রত্যেকটা পয়েন্টে একটি করে নোট রয়েছে আমি এখানে নোটগুলোকে ম্যানিপুলেট করতে পারি সেটা আমি এই ডিজাইন মোডেই করতে পারি সিম্পলি আমি যদি কোনো নোটকে একবার ক্লিক করি নোটটা সিলেক্টেড অবস্থায় চলে যাবে যেটা আমি একটু আগে ডিসকাস করছি এবং তার সাথে সাথে আপনি দেখতে পাচ্ছেন মাউস কার্সারে একটা চেঞ্জ হয়েছে যেটা আপনাকে দেখাচ্ছে মাউস কার্সারের যে কার্সারটা ডিফল্ট ছিল এবং সেখানে তার সাথে একটি অ্যারো ছোট্ট ক্রস হেয়ার অ্যারো আইকন যুক্ত হয়েছে অর্থাৎ এটা আপনাকে বোঝাচ্ছে যে এই নোটটি সিলেক্টেড অবস্থায় এখন আপনি এই নোটটির পজিশনও চেঞ্জ করতে পারেন সিম্পলি লেফট মাউস বাটন ক্লিক করে ড্র্যাগ করার মাধ্যমে আপনি এইভাবে এই নোটটিকে পজিশনটাকে চেঞ্জ করতে পারেন পজিশনটাকে ম্যানিপুলেট করতে পারেন এবং সেটা করার মাধ্যমে আপনি এই শেপটাকে নিজের মতো করে চেঞ্জ করতে পারেন প্রথমবারে আপনি ক্লিক করে যে কোনো নোটকে সিলেক্ট করুন এবং পরবর্তী ক্ষেত্রে আপনি এই মাউস ড্র্যাগ অ্যান্ড হোল্ড করার মাধ্যমে এই নোটটাকে মুভ করে আপনি নোটটাকে ম্যানিপুলেট করতে পারেন এবং নোটটার পজিশন চেঞ্জ করতে পারেন এবং এইভাবে আপনার ক্রিয়েটেড রিজিয়নটাকে আপনি চেঞ্জ করতে পারেন আপনি দেখতে পেলেন আমি কাজটা কিভাবে করলাম এবং কিছু নোটের পজিশন চেঞ্জ করার মাধ্যমে আমি যে শেপ রিজিয়নটা ক্রিয়েট করেছিলাম সেটাকে ম্যানিপুলেট করে আর একটু নতুন শেপ রিজিয়ন আমি ক্রিয়েট করলাম এই কাজটাও আমরা পাত টুলের সাহায্যে করতে পারি তাহলে আমরা ডিজাইন টুলের ব্যবহারটা কিছুটা দেখলাম এবং এডিট টুলেরও একটি ব্যবহার নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম এডিট টুল এবং ডিজাইন টুলের আরও ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করব এই মুহূর্তে মুভ টুলটির ব্যবহার নিয়ে আমি আপনাদেরকে ডিসকাস করে দিই কারণ মুভ টুলটি আমরা শুধুমাত্র একটাই পারপাসের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারি সেটা হলো আমরা পাথ টুল দিয়ে যে শেপটা ক্রিয়েট করেছি বা যে পাথটা ক্রিয়েট করেছি সেটাকে আমরা শুধুমাত্র মুভ করতে পারি এবং যখন আমরা মুভ করব এক্ষেত্রে কোনো ইন্ডিভিজুয়াল নোট মুভ হবে না ইন্ডিভিজুয়াল নোটকে আমরা কিভাবে মুভ করতে পারি একটু আগেই দেখালাম এই মুভ টুলের বা মুভ মোডটা ব্যবহার করার মাধ্যমে আমরা পুরো পাথ শেপটা বা পাথ রিজিয়নটা বা পাথ যেটা আমরা ক্রিয়েট করেছি সিম্পলি পাথটা সেটাকে সম্পূর্ণভাবে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় মুভ করতে পারি আমি সিম্পলি এখানে ক্লিক করার মাধ্যমে মুভ টুলটাকে অ্যাক্টিভেট করছি আপনারা কিবোর্ডে অল্ট কি প্রেস করার মাধ্যমে মুভ টুলটাকে অ্যাক্টিভেট করে নিতে পারেন আমি মুভ টুলটাকে অ্যাক্টিভেট করলাম এখন দেখুন কারসারে ঠিক নোট মুভ করার সময় যে চেঞ্জটা হয়েছিল এখানেও আমরা সেই চেঞ্জটাই দেখতে পাচ্ছি এখানে তখন নোডের কাছাকাছি নিয়ে গেলে আমাদেরকে ওই মুভ ক্রস এয়ারটা দেখাচ্ছিল এখন আমাদের এই মুভ ক্রস এয়ারটা কারসারের সঙ্গে সব সময় দেখাচ্ছে অর্থাৎ আমরা এটাকে সিম্পলি এখন এইরকমভাবে ক্লিক অ্যান্ড ট্র্যাক করার মাধ্যমে এই পাথটাকে আমরা সম্পূর্ণভাবে মুভ করতে পারি লোকেশানটাকে চেঞ্জ করতে পারি পাথটার শেপে কোনো চেঞ্জ হবে না সম্পূর্ণ পাথটা বা পাথ রিজিয়নটার লোকেশানটা চেঞ্জ হয়ে যাবে এই রকমভাবে এবং এটা আমি শুধুমাত্র পাথ এর মধ্যে থেকে ক্লিক করেও বা পাথের ওপরে গিয়ে ক্লিক করেও বা পাথের বাইরে যেখানেই আমি ক্লিক করে ড্র্যাগ করি না কেন এই পাথটাই যে পাথটা সিলেক্টেড অবস্থায় রয়েছে সেই পাথটাই মুভ হবে আপনাদের ক্ষেত্রে যদি মাল্টিপল পাথ রিজিয়ন বা শেপ ড্র করা থাকে কোনো ডকুমেন্টের মধ্যে যেই পাথটা সিলেক্টেড অবস্থায় থাকবে মুভ মোডে গেলে শুধুমাত্র সেই পাথটারই লোকেশান আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন এটাই মুভ মোডটার একমাত্র ব্যবহার এরপরে চলে যাচ্ছি এডিট মোডটির আরেকটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে এডিট মোডটির আরেকটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমরা যেটা করতে পারি আমি এখানে ক্লিক করে সরাসরি এডিট মোডটিকে অ্যাক্টিভেট করে নিচ্ছি এখন আমরা যে সিম্পল জিওমেট্রিক্যাল শেপটি পাথ টুলটার সাহায্যে ক্রিয়েট করেছি সেই টুলটিকে আর একটু কমপ্লেক্স জিওমেট্রিক্যাল শেপে টার্ন করাতে পারি যেরকম এর মধ্যে আমরা আরও প্রচুর নোট অ্যাড করতে পারি সেটা আমি এই এডিট মোডে গিয়ে করতে পারি এডিট মোডটি অ্যাক্টিভেট অবস্থায় আপনি যদি যে কোনো পাথ লাইনের ওপরে বা সেগমেন্টের কাছাকাছি যে কোনো পজিশানেই আপনি কারসারটাকে নিয়ে আসুন না কেন দেখতে পাবেন কারসারের মধ্যে একটা 
छोटो चेन्ज हो जेखने आईकनगुलो विभिन्न कार्सर मोडर क्षेत्र में डिसप्ले कर देखो एक छोटो प्लस आईकन एस गए अर्थात हमें यथ सेगमेंटार ऊपर सिलेक्टेड पाथ सेगमेंटार ऊपर जेको दूटो नोडर मध्य जे सेगमेंटा लाइन सेगमेंटा रही है तरह और नोट क्रिएट करते असंख्य नोट इनफिनिट नम्बर अफ नोट क्रिएट करते सीम्पलि क्लिक करारमे यकम भाव देख नोट क्रिएट हो ग एक क्षेत्र अपनारा खेल कर एडिट मोडे एख नोटो क्रिएट करार साथे साथ नतून नोटगुल क्रिएट हो तरह क्या करबें एक नय दूटो हैंडलो क्रिएट हो जा आईकनगुलो के हैंडल बला है जेटा दिए नोट एवं तरह पास लाइन सेगमेंटा के विभिन्न भाव शेप चेन्ज करते कंट्रोल करते व्यवहार अपन के देखो अपनारा निश्चय ख्याल कर आगे बार डिजाइन मोडे जो हमें नोट क्रिएट कर तक क्योंकि जे रखम भाव एखो अब अपन के देखी ताते कोकम हैंडल जेनारेट कर एडिट मोडे हमें जेखने नतून नोट एड करें दोटो अपोजिट हैंडल क्रिएट हो जा नोटा जेखने मिडिले क्रिएट हो तर दोपाशे दोटो इक्ुअल डिस्टेंसे दोटो छोट छोटो सार्कुलार बक्स और कानेक्टेड यलो लाइन रही है ये दोटो के हैंडल थी हमें एक्सिस्टिंग नोडर उपर हैंडल क्रिएट करते भाव से देखो आपात तो एडिट मोडे ये बेपारे अपारा निश्चय देखते जैक एडिट मोडे यकम भाव प्रचुर नोट एड करते आर जदि डिजाइन मोडे बैक करी सीम्पलि डिजाइन मोडे ग हमें जे निलि क्रिएटेड नोटगुलो रही है व तैरी करो के सिलेक्ट कर ठीक आगे मत ही नोडर पजिशन चेन्ज करते कि एक क्षेत्र अपनारा देख एक रकम बेपार एक क्षेत्र हो गए एडिट मोडे गए जे नोटगुलो क्रिएट करोडर सी हैंडल छो एको नोडर पजिशन चेन्ज कर नोटगुलो एडिट मोडे जेनारेट कर नोटगुल जो पजिशन चेन्ज कर नोटगुलर पजिशन चेन्ज हार पर तर कनेक्टेड सेगमेंटगुलो क्या स्ट्रेट लाइने थकना जे रखम आपनी एक क्षेत्र में खेल कर ले बुझते हैं जो एक सेगमेंट कम एक कार्व लाइने ट्रांसफर्म कर गए ये क्यों एडिट मोडे गए क्लिक कर जो नतून नोटगुलो क्रिएट कर क्षेत्र में तर ठीक दोपाशे एडजासेंट नोडर क्षेत्र बेपार प्रजोज्य है तर एक एडजासेंट नोडर पर नोडे बेपार प्रजोज्य ना होते जो तरह एडिट दिए को नतून नोट क्रिएट ना कर रकम देखते पाई नोटार क्षेत्र यही नोटार क्षेत्र जो चेन्ज करी नोडर पशे एवं एडजासेंट दोपाशे जे दुटो नोट छो से इनिशियल क्रिएट करा जो नोटा क्रिएट कर शुरू दिखे अतए यही नोटा के जदि मैनिपुलेट करी एर लोकेशन चेन्ज करी क्यों एर दुटो कानेक्टेड सेगमेंटे कोकम कार्व लाइन जेनारेट होना एवे चले आस कार्व लाइन कथा हाँ ये पाथ टुल दिए जो सब चे भलो करते पाथ टुल भीषण उल्लेख्य व्यवहार जो बलार से हमें स्ट्रेट लाइन सेगमेंटर पशापी हमें खूब सुंदर जिओमेट्रिकल और कमप्लेक्स जिओमेट्रिकल कार्व लाइन क्रिएट करते कार्व लाइनगुलो क्रिएट करार समय जे रखम देखें प्रत्येक नोडे जे रखम दोटो हैंडल क्रिएट हई हैंडलगुलो कजे लागे और से हैंडलगुलो के मैनिपुलेट करारमे कार्वर शेप्ट के चेन्ज करते जो एक्सिस्टिंग स्ट्रेट लाइन सेगमेंटर मध्य कार्व एड करते डिजाइन मोडे ही करते डिजाइन मोडे जदि जेको दुटो स्ट्रेट लाइन सेगमेंटर मध्य लाइन सेगमेंटा के जो मुव करार चेषा करी डिजाइन मोडे एडिट मोडे थे से नतून नोट क्रिएट हो जो कि डिजाइन मोडे जो है से सफ्टवेर ओ लाइन के दिखे मुव करब लोकेशन से दिखे मुव करा साथे साथ स्ट्रेट लाइन सेगमेंटा के सफ्टवेर एक कार्वे ट्रांसफर्म कर दे ठीक दोपाशे दोटो कानेक्टेड नोडे सफ्टवेर दोटो हैंडल क्रिएट कर प्रथम दोटो हैंडल क्रिएट कर दूदि के दो एडजेंट नोडे एक हैंडल क्रिएट कर देखे ना जाने एक कार्व लाइन क्रिएट कर डिजाइन मोडे ये जो यकम भाव मुव करी एक क्षेत्र अपनारा देखते पेलें जो एक नय दुटो दुटो नोड ही क्रिएट होमें प्रथम अपन के बल्लम जो एक नोड क्रिएट हो एक क्षेत्र में दी दुटो 
নোডের মধ্যে যে কোনো একটা নোড আমার ইনিশিয়ালি ক্রিয়েট করা নয় আমি পরবর্তী ক্ষেত্রে আমি এডিট মোডে গিয়ে আমি নিশ্চয়ই সেখানে নোড অ্যাড করেছি সেই কারণে এখানে দুটো হ্যান্ডেল প্রিভিয়াসলি তৈরি হয়ে গেছে এক্ষেত্রে দেখিনি আমার মনে আছে যে এই নোডটাকে মুভ করার সময় এর আশেপাশের নোড দুটো আমার প্রিভিয়াসলি এবং ইনিশিয়ালি যখন আমি নোট ক্রিয়েট করেছিলাম সেই সময় ছিল আমি দেখেনি এই দুটোর মধ্যে কি একই রকম ব্যবহার করছে এখন যদি আমি এই স্ট্রেট লাইন সেগমেন্টটাকে এরকমভাবে মুভ করি আপনারা দেখতে পেলেন আমার আগের কথাটাই এবার ফলে গেল যে এই স্ট্রেট লাইনটা আমি যেদিকে মুভ করছি সফটওয়্যার এই স্ট্রেট লাইনটাকে একটি কার্ব সেগমেন্টে কনভার্ট করে দিয়েছে কিন্তু যেহেতু এগুলো আমার ইনিশিয়ালি ক্রিয়েট করার ছিল আমি পরে এডিটের মাধ্যমে নোট অ্যাড করিনি সেই জন্য এর দুপাশের দুটো অ্যাডজাস্টেন্ট নোডে কিন্তু একটা করে হ্যান্ডেল ক্রিয়েট হয়েছে অতএব প্রথমে আমি একটু আগে যে এক্সাম্পলটা দেখালাম সেক্ষেত্রে আমার কথাটা না মিললেও আপনারা হয়তো একটু অবাকই হয়ে গিয়েছিলেন বলবো এক্ষেত্রে যে আমি এক রকম বললাম কিন্তু কাজে এক রকম হলো আমি তার এক্সপ্লেনেশন একটু আগেই দিয়ে দিয়েছি এবং এখন আপনাদেরকে করে দেখিয়ে দিলাম যে ইনিশিয়ালি আমরা যদি শুধুমাত্র ক্লিক করার মাধ্যমে নোট ক্রিয়েট করে থাকি স্ট্রেট লাইন নোটগুলো ক্রিয়েট করে থাকি পরেও তার মধ্যে আমরা কার্ভেচার অ্যাড করতে পারি কিন্তু সেক্ষেত্রে দুটো অ্যাডজাস্টেন্ট নোডে একটাই করে হ্যান্ডেল ক্রিয়েট হবে আমরা এখানে দুটো হ্যান্ডেলও ক্রিয়েট করতে পারি এবং সেটা আমরা এই ডিজাইন মোডেই করতে পারি কিভাবে সেটাও আমরা দেখব এখানে আপাতত একটাই করে হ্যান্ডেল ক্রিয়েট হচ্ছে এখানেও আমরা আরেকটা আরেকটা করেও হ্যান্ডেল ক্রিয়েট করতে পারি প্রসঙ্গত বলে রাখি প্রত্যেকটা নোডের দুটোই হ্যান্ডেল হয় যে দুটো হ্যান্ডেল দিয়ে আমরা দুটো নোডের মধ্যে লাইনের যে কার্ভেচার সেটাকে আমরা কন্ট্রোল করতে পারি এখন যদি আমরা কিবোর্ডের কন্ট্রোল কি প্রেস করে এডিট মোডে চলে যায় এবং এক্সিস্টিং যে নোডগুলোতে একটা করে হ্যান্ডেল তৈরি হয়েছে সেই নোডের উপরে ক্লিক করে যদি আমি ঠিক অপোজিট দিকে একটু ক্লিক অ্যান্ড ড্র্যাক করি তাহলে আমার সেই নোটটা থেকে আরেকটা হ্যান্ডেল জেনারেট করে যাবে যেরকম এই মুহূর্তে আপনারা স্ক্রিনে লাইভ দেখতে পাচ্ছেন এবং সেই হ্যান্ডেলটা জেনারেট করে যাওয়ার সাথে সাথে তার পরবর্তী দুটোর মধ্যে যে স্ট্রেট লাইন সেগমেন্টটা ছিল অথবা যেরকম লাইন সেগমেন্টটাই থেকে থাকুক না কেন তার মধ্যেও কার্বেচার কিন্তু সফটওয়্যার অ্যাড করে দেবে সিম্পলি এইভাবে এবং এরকমভাবে যে কোনো নোডের মধ্যে আমি সিলেক্ট করলাম এই নোডের মধ্যে কোনো রকম কোনো হ্যান্ডেল ক্রিয়েট করা নেই এটা একটি ভার্জিন নোড আমরা এক্ষেত্রে বলতে পারি এটা আমার নিজস্ব টার্ম এই নোডের মধ্যে এটা ডিজাইন মোডে ক্রিয়েট করা হয়েছিল একদম ইনিশিয়াল নোট এই নোডের মধ্যে যদি আমরা হ্যান্ডেল ক্রিয়েট করতে চাই তাহলে আমরা এই নোডটি সিলেক্টেড অবস্থায় কন্ট্রোল কি কিবোর্ডে প্রেস করে এডিট মোডে চলে গিয়ে আমরা যেদিকে কার্ভেচার ক্রিয়েট করতে চাই নোট থেকে সেদিকে যদি আমি মাউস হুইল ড্র্যাক করি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন যে সেদিকে একটা হ্যান্ডেল ক্রিয়েট হয়ে গেল এবং এই মাউস কি হোল্ড অবস্থায় আপনি যেদিকে ড্র্যাক করে আপনি হ্যান্ডেলটাকে প্রেস করবেন আপনি দেখতে পাচ্ছেন কার্ভেচারটাও সেইভাবেই অ্যাফেক্টেড হবে এবং হ্যান্ডেলটাও সেইভাবেই প্লেসড হবে এবং এখানে যদি আরেকটা হ্যান্ডেলও অ্যাড করতে হয় তাহলে আপনাকে সিম্পলি আবার ওই কন্ট্রোল কি প্রেস করে এডিট মোডেই থাকতে হবে এবং ওই নোডের ওপরে গিয়ে ক্লিক করে আবার ড্র্যাক করতে হবে এবং আপনি আরেকটি হ্যান্ডেলও ক্রিয়েট করে ফেলতে পারেন এবং তার পরের সেগমেন্টেও কার্বেচার অ্যাড করতে পারেন এইভাবে আপনারা যে কোনো দুটো নোট সেগমেন্টের মধ্যে কার্বেচার অ্যাড করতে পারেন প্রসঙ্গত আমি বলে রাখি এই দুটো হ্যান্ডেলের ক্যারেক্টারিস্টিক্স হলো আপনি দুটো হ্যান্ডেলকে দুদিকেই প্লেস করবেন একটা নোডের যেরকমভাবে আমরা নোটটা ক্রিয়েট করছি তার একটি ফরওয়ার্ড সাইড থাকতে পারে এবং একটি ব্যাকওয়ার্ড সাইড থাকতে পারে ব্যাপারটা খুবই সিম্পল খুবই জটিল নয় আমরা নোটটা যেভাবে ক্রিয়েট করা শুরু করেছি আমি আপনাদেরকে আর একটু ভালো এক্সাম্পল দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করি তার জন্য আমি আর একটা নতুন কার্ভ সেগমেন্ট ড্র করছি এই কার্ভ সেগমেন্টটা আমরা যদি ডিলিট করতে হয় তাহলে এই কার্ভ সেগমেন্টটা আমরা কোথায় ডিলিট করতে পারি বা কার্ভ সেগমেন্টটা ক্রিয়েটই হলো কোথায় এই কার্ভ সেগমেন্টটা কি কোনো অবজেক্ট বা এই কার্ভ সেগমেন্টটা কি কোনো লেয়ারের মধ্যে ক্রিয়েট হলো দর্শক বন্ধুরা এই কনসেপ্টটাও আপনাদের ক্লিয়ার করা প্রয়োজন যদি এই মুহূর্তে আপনি কার্ভ টুলটা অ্যাক্টিভেটেড অবস্থায় অন্য কোনো টুলে টার্ন ওভার করে যান তাহলে কিন্তু আপনাদের এই যে কার্ভ পাতটি রয়েছে সেটা এই মুহূর্তেই ডিজ্যাপিয়ার হয়ে যাবে আপনাদের মনে হতে পারে কার্ভটি চলে গেল বা কার্ভ টুলটার ডিজ্যাপিয়ার হয়ে গেল বা ডিলিট হয়ে গেল সেরকম কিন্তু হয়নি সফটওয়্যার সেটাকে হিডেন করে দিয়েছে 
कार टुलटी कोबजेक्ट नए जो क्रिएटेड कर टुलटार सहाजे ये एक भार्चुअल अबजेक्ट एवं ये क्योंकि को लेयारे एक्सिसट करना कार टुलर एक्सेस करारे जेखने जो है से अपनी ये लेयार सोचा रही है लेयार टुल बक्सा रही है से दिखे तीनटे छोटो छोटो टैब रही है देखा जा प्रथम डिफल्ट लेयार टैब तर चैनल टैब एवं तरह पाथ टैब एवं पाथ टैबे गए अपनी क्लिक कर पाथ टुल बक्सटा के अक्टिवेट करते एखे देखु आननेमड बोले एक नतून लेयार तैरि पाथ टैबर लेयारे मध्य ही क्योंकि अपन पाथ अबजेक्टा एक्सिसट कर डिफल्ट इमेज लेयारे कौ कई पाथटा एक्सिसट करना से कारण डिफल्ट लेयारे संगे पाथ टुलर सरकम को रिलेशन नहीं डिफल्ट इमेजर जेको लेयारे ऊपर हमें सेम पाथ टुलर क्ज करते जो लेयारे ऊपर ही जाए पाथ टुलर जो लेयार पाथ टुल शुदुम्र से लेयारे एक्सिसट कर अटोमेटिकली देखते हैं जो एखे इनिशियल दोटो बाटन रही है जे रखम लेयारे जे रखम दोटो बाटन थे एक भिजिबिलिटी बाटन जो डिफल्ट एक्टिवेट अवस्था रही है पाथ टुलटा क्रिएट करेपटा ड्र करी कंतु एखान लेयारे डुब दोटो बाटनर प्रथम भिजिबिलिटी बाटन और से डिफल्ट डिएक्टिवेट रही है अर्थात यही मुहूर्ते जो हमें पाथटा क्रिएशन प्रसेस रही पाथटा के देखते पासी क्योंकि जी मुहूर्ते टुल एक्सेस करब पाथटा डिजापियार हो जाए डिजापियार होना पाथटार जेहतु डिफल्ट भिजिबिलिटी डिएक्टिवेट कर रही है पाथटा इनभिजिबल हो जाए एखान गए भिजिबिलिटी अन अफ करार मध्यमे पाथटा के आर पे परि जे रखम मन करी एखान मुफ टुलटी एक्सेस कर लम देखु डकुमेंट थे पाथ टुलटी एवं पाथ क्रिएटेड शेपटी डिजापियार हो ग सीम्पलिमें भिजिबिलिटी अन करार मध्यमे आरोप पाथ शेपटा के आर पे जा स्क्रे मध्य पाथ शेप्ट भिजिबल हो गए एन जो पाथ टुलटा के अक्सेस कर शेपर ओपर क्लिक करी अपना देखते ठीक आगे नोटगुलो ही एक्सिसट कर आगे जे रखम हैंडल और कार्बेचर क्रिएट हो समस्त किस एक ही रकम रोचे एन जो अन्न को टुल एक्सेस करी पाथ टुलटा क्योंकि डिजापियार हो पाथ लाइन क्रिएटेड शेप्ट डिजापियार होना जेहेतु हमें पाथ टैबे गए यर भिजिबिलिटी अन कर रेखे एखान के सीम्पलि पाथ टुलटा के डिलीट कर दीते पाथ शेपर ओपर गए सीम्पलि एखान डिलीट पाथ जो करी पाथ टुल दिए क्रिएटेड शेप्ट जे लेयारे क्रिएट कर लेयार शुद्ध शेप्ट के डिलीट कर दे प्रत्येक बार अपारा जखनी पाथ टुल दिए नतून को पाथ शेप क्रिएट करबें और प्रत्येक अबजेक्टर जो अटोमेटिकली एक एक पाथ टुल बक्से लेयार सेगमेंट और तैरी कर अपनारा निजे निजे सुविधार जो ओई पाथ लेयार सेगमेंट के रिनेम कर निजेद पचंद मत नाम दिए रखते पर ड्रईंगे जो प्रोजेक्ट सेव करबें से प्रोजेक्ट सेभर साथ पाथ टुलगुलो पाथ टुल बक्स लेयारगलो एक्सिसट कर जाए ठीक जे रखम इमेज लेयार एक्सिसट कर जाए प्रसंगत तो रखी जो फाइनल अपनारा जेपिजी फर्मैटे इमेजा के एक्सपोर्ट कर देवें तरह क्योंकि तार मध्य जे रखम को लेयारे इनफरमेशन एक्सिसट करना इमेज लेयार सरकम को पाथ टू लेयारे इनफरमेशन और एक्सिसट करबें तो दर्शक बंधुरा और एक क्या देखे नहीं आगे डिसकस कर नोट हैंडलर व्यवहार और नोट हैंडलर व्यवहार सहाजे पाथ टुल दिए कि कमप्लेक्स कार्बेचर क्रिएट करते आशा कर दर्शक बंधु एक सम्यक धारणा मुहूर्त हो गए पाथ टुल एडभांस प्रसेस चले जा एखे पाथ टुलटी बार एक्टिवेट कर निल डिजाइन मोडे रही प्रथम पाथ सेगमेंट ड्र करा शुरू कर लम प्रथम पाथ सेगमेंटा स्ट्रेट लाइन हलो तरपर पाथ सेगमेंटा शुरू थे कार्बेचर पाथ सेगमेंट हिसाब से क्रिएट करते एक्सिस्टिंगगुलो के परवर्ती क्षेत्र में कार्बेचर एड करते अपन के आगे ही देखे जेटा डिसकस कर प्रत्येक नोडर एक फरवर्ड सैड रही है एक बैकवर्ड सैड रही है और जे दुटो हैंडल क्रिएट हो हैंडलगुलो के डिफारेंसिएट करते एक फरवर्ड हैंडल और एक बैकवर्ड हैंडल फरवर्ड हैंडलटी जे नोडर फरवर्ड सैड रही है तर सामने दिखे कार्बेचर के अफेक्ट कर बैकवर्ड हैंडल से ही नोडर बैक सैडे जो सेगमेंट रही है से ही सेगमेंटर कार्बेचर के अफेक्ट कर मैनिपुलेट कर देखे नहीं जो परवर्ती नोड ही कार्बेचर एड करते हैं तो सीम्पलि नोडा के क्लिक करिएट करबा क्लिक कर माउस बाटन के होल्ड कर ड्रैक कर जो एक 
मुव करी देखते पा जो से नोडर साथे साथ अटोमेटिकाली दो फरवर्ड हैंडल और बैकवर्ड हैंडल क्रिएट हो गल को फरवर्ड हैंडल और बैकवर्ड हैंडल अपना ए रकम भाव घूरिए तो पजिशन के चेन्ज कर दीते हैं से क्षेत्र में मन हो गो एट फरवर्ड बैकवर्ड हैंडल हो गल एके बारे ना देखते पा जे लास्ट सेगमेंटर संगे निवलि क्रिएटेड सेगमेंटर मध्य जो लाइन सेगमेंट कार्वेचार सेगमेंटा रही है सेटार संगे ठीक एडजस्टेंट भाव जो हैंडलटा मुव कर बैकवर्ड हैंडल कारण से यही नोडर बैकवर्ड सेगमेंटा के कंट्रोल कर हैंडलटा मुहूर्ते मुव कराची से फरवर्ड सेगमेंटर हैंडल फरवर्ड सेगमेंटा एखो क्रिएटेड होनी से हीजे फरवर्ड हैंडल्ट मुहूर्ते से भाव में फरवर्ड सेगमेंटा के अफेक्ट करते जो आप परवर्ती नोट क्रिएट करब तक क्योंकि ये फरवर्ड सेगमेंटा सेटार कार्भेचर क्रिएशन एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ने अपनी माउस कीटा के होल्ड एंड ड्रैक करार मध्यमे हैंडलगुलर सज लेंथ जटाई बोलूँ से छोटो बड़ो करते से छोटो बड़ो करार मध्यमे क्योंकि कार्भेचर कार्वटा के मैनीपुलेट करते भावे जदि खूब छोटो स्मल कार्भेचार दरकार है तेल हैंडलटा के सरकम छोटो भावे क्रिएट करब एवं हैंडलटा के रोटेट करार माध्यम अपनी कार्भेचार के मैनीपुलेट करते जो बड़ो कार्भेचार दरकार है डिप कार्भेचार दरकार है तेल हैंडलटा के आो बस लेंदि करब और हैंडलटा के रोटेट करार माध्यम कार्भेचार के कंट्रोल करा जाए यह आनी जो माउस क्लिकटा के रिलीज कर देवें तक अपनी एर परवर्ती क्षेत्र हैंडल मैनीपुलेट करार मध्यमे अपनी कार्भेचर के फार्दार एडिट करते मैं रखबें जे आनी जख ही डिस्टिंग करते पर फरवर्ड हैंडल और बैकवर्ड हैंडल और कौन कार्भेचर के अफेक्ट कर तखनी पाथ टुल व्यवहार करते बस समर्थ हो उठबें एखने दर्शक बंधु रखी पाथ टुलर व्यवहार सम्पूर्ण भाव में निजे निजे दक्षतार ऊपर निर्भर कर अपनारा जो तो ये टुलटा नहीं क्या करबें जो तो टुलटा के व्यवहार करबें ये टुलटार मध्य अपन दक्षता और क्जे क्षमता अवश्य बृद्धि पा टुलटार समस्त किस व्यवहार सम्पर् धारणा अपन के आो बस परिष्कार हमें एनकारेज करब दर्शक बंधु बसी पाथ टुल व्यवहार करार्जन जिस समस्त क्षेत्र में पाथ टुल व्यवहार करते शुरूते ही डिसकाशन कर लम ए बुझते ही पर दिक्कत जो हैंडलटी यैकवर्ड हैंडल कारण ये बैकवर्ड सेगमेंटर संगे एडजस्टेंट रही है ये बैकवर्ड हैंडलटा के लोकेशन ए रोटेशन चेन्ज करार माध्यम बैकवर्ड कार्भेचर के अडजस्ट करते मैनीपुलेट करते एक क्षेत्र में प्रसंगत रखी अपनी जदि ए प्रिभिया नोटा के सिलेक्ट करें और प्रिभिया नोडे अपनी लोकेशन चेन्ज करें प्रिभिया नोडे क्यों को कार्व हैंडल क्रिएट करा नहीं कार्व हैंडल जदि एखे एड करते ही हैंडलट कवश्य भावे कार्भेचार्ट के मैनीपुलेट करार क्षेत्र में सहाज्य कर प्रथम जे रकम भाव आगे देखी जो कंट्रोल की प्रेस कर एडिट मोडे गए नोटा थे अपनी दोटो हैंडल जेनारेट करते प्रथम जो हैंडलट जेनारेट होता सब समय बैकवर्ड कार्भेचार हैंडल ही तरह जो हैंडलट जेनारेट है से फरवर्ड कार्भेचार जेनारेट है अपनी कंट्रोल की प्रेस कर एखान एक हैंडल ड्र कर लापारा हम मन करते जेहेतु हमें यार नीचे दिखे ड्र कर लाइजे एट बैकवर्ड कार्भेचर कंट्रोल हैंडल हलो ना अपना जो ओपर दिए ड्र करत बैकवर्ड कार्भेचर हैंडल ही हलो जे नोडर मध्य हैंडल क्रिएट करा नहीं प्रथम जो अपनी एडिट मोडे गए से हैंडल क्रिएट करबें से प्रथम बैकवर्ड कार्भेचर हैंडल ही है सब क्षेत्र अपनारा प्रैक्टिस करार समय कथा मिलिए नीते परवर्ती आरोप कंट्रोल की प्रेस कर हैंडल क्रिएट करते क्योंकि फरवर्ड कार्भेचर हैंडल और अपना देखते हैं जो आगे कार्भेचर शेपटा के अफेक्ट कर बैकवर्ड कार्भेचर क्यों आगे सेगमेंटर कार्भेचर के अफेक्ट कर लो एखे प्रसंगत रखी एखे आो एक क्ज करते हैंडलर मध्यमे दोटो सेगमेंटे जो कार्भेचर एड कर लार्भेचर के कंट्रोल करते आर चेष्टा कर सेगमेंट के स्ट्रेट लाइन फर्मेशने आर नहीं आसते परि से आनी खेल करबें जे जे नोट अपनी सिलेक्टेड अवस्था आर जे सेगमेंटर कार्भेचर के कंट्रोल करते चाहिए से ही हैंडलटा के जदि आपनी एकदम मिनिमाइज कर दें और हैंडलटा के एकदम आपनी नोडर ओपरे नहीं आसें मुव करार्धमे तरह 
পরবর্তী ক্রেডিট নোডেরও ব্যাকওয়ার্ড হ্যান্ডেলটাকে যেটা ওই সেগমেন্টের কার্ভেচারটাকে অ্যাফেক্ট করছে সেটাকেও যদি আপনি একদম ছোট করে সেই নোডের ওপরে নিয়ে যান তাহলে দেখতে পেলেন যে দুটো নোডের মধ্যে যে কার্ভেচারটা ক্রিয়েট হয়েছিল সেই কার্ভেচারটা প্রায় মিনিমাইজ হয়ে গিয়ে দুটো নোডের মধ্যে এখন সেগমেন্টটা প্রায় স্ট্রেট লাইনিং কনভার্ট হয়ে গেছে প্রসঙ্গত বলে রাখি এখানে যদি অন্য কোনো নোড সিলেক্টেড অবস্থায় থাকে এবং তারপরে যদি আপনি ডকুমেন্টের মধ্যে অন্য কোথাও ক্লিক করে দেন তাহলে কিন্তু আগের পাথ সেগমেন্টের সঙ্গে কোনো রকম কানেক্টেড পাথ আর তৈরি হবে না ইন্টারমিডিয়েট নোট সিলেক্টেড অবস্থায় আপনারা যদি বাইরে কোথাও ক্রিয়েট করে দেন তাহলে কিন্তু সফটওয়্যার একটা নতুন পাথ সেগমেন্ট ক্রিয়েট করবে অর্থাৎ একটা নতুন নোট ক্রিয়েট করে দেবে সেক্ষেত্রে মাঝে মাঝে এরকম ভুল আমাদের হয় ব্যাক স্পেস কি প্রেস করে সেই নোটটাকে আপনি ডিলিট করে দেবেন সিলেক্টেড অবস্থা সবসময় মনে রাখবেন যেখানে আপনারা পাঁচ সেগমেন্টের কাজটা বন্ধ করলেন সেখান থেকে যদি পাঁচ সেগমেন্টটাকে আবার আপনাদের কন্টিনিউ করতে হয় তাহলে লাস্ট ক্রিয়েটেড যে নোটটা আছে সেটাকে আপনি সিলেক্ট করে নেবেন এবং তারপরে যখন আপনি আবার ক্লিক করার মাধ্যমে নতুন নোট ক্রিয়েট করবেন তখন কিন্তু আপনাদের আগের পাঁচ সেগমেন্টের কাজটাই কন্টিনিউ হতে থাকবে ঠিক এখন আমি যেরকমভাবে দেখাচ্ছি দেখুন আমি লাস্ট ক্রিয়েটেড নোটটাকে সিলেক্ট করে নিয়েছি এবং লাস্ট ক্রিয়েটেড নোটটাকে সিলেক্ট করার পরে আমি আরেকবার যেখানে ক্রিয়েট করে নোট তৈরি করলাম সেখানে আগের পাথের সঙ্গে কিন্তু কানেক্টেড একটি সেগমেন্ট সফটওয়্যার তৈরি করলো এবং এখানেও আমি একটি হ্যান্ডেল ক্রিয়েট করলাম যদি আপনাদের মনে হয় যে পরবর্তী সেগমেন্টটাকে আপনারা স্ট্রেট লাইন চান তাহলে আমি একটু আগেই যেভাবে ডিসকাস করলাম ফরওয়ার্ড হ্যান্ডেলটাকে এই মুহূর্তেই একদম ছোট করে দিন এবং প্রায় নোডের ওপরে নিয়ে আসুন এবং এরপরে যদি আপনি ক্লিক করে পরবর্তী যে নোটটা ক্রিয়েট করবেন তার মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন যে লাইনটা প্রায় স্ট্রেট লাইন সেগমেন্টে তৈরি হচ্ছে এবং এই নোডে কিন্তু কোনো আর হ্যান্ডেল তৈরি হয়নি এবং এই নোডে যদি আপনারা হ্যান্ডেল তৈরি করেন তাহলে কিন্তু এটা স্ট্রেট লাইন সেগমেন্ট থাকবে না এটা কার্ভেচার সেগমেন্টে কনভার্ট হয়ে যাবে দর্শক বন্ধুরা এগুলো ছিল আমাদের কিছু বেসিক অপারেশন এই পাথ টুলের সাহায্যে এবং কিছু বেসিক ইউজেজ এবং যেটা আমরা এই পাথ টুলটাকে ব্যবহার করে ক্রিয়েট করতে পারি বিভিন্ন রকমের জিওমেট্রিক্যাল শেপস যেরকম আমি এই পাথ টুলটিকে ডিলিট করে দিচ্ছি এবং আরেকটি নতুন পাথ টুলটি সিলেক্টেড অবস্থায় তৈরি করছি আমরা এখানে রেকট্যাঙ্গেল ক্রিয়েট করতে পারি স্কোয়ার ক্রিয়েট করতে পারি একদম অ্যাকিউরেট না হলেও আমরা এই ধরনের শেপ ক্রিয়েট করতে পারি স্টার ক্রিয়েট করতে পারি সিম্পলি এইভাবে ক্লিক করার মাধ্যমে আমরা রেকট্যাঙ্গেল বা এই ধরনের কোনো শেপ ক্রিয়েট করতে পারি এবং আমরা এই রকমভাবে কোনো স্কোয়ার শেপ ক্রিয়েট করতে পারি নিয়ারলি স্কোয়ার শেপ বা রম্বাস আপনি যেটাই বলুন না কেন সেরকম শেপও আমরা ক্রিয়েট করতে পারি বা ডায়মন্ড শেপ আমরা ক্রিয়েট করতে পারি আমরা সিম্পলি স্টার শেপ ক্রিয়েট করতে পারি এবং আমরা একটু আগে যেরকম দেখালাম আমরা কমপ্লেক্স রিজিয়ন শেপও ক্রিয়েট করতে পারি এবং এর মাধ্যমে আমরা যেভাবে শেপটা ক্রিয়েট করতে পারি আমরা এইভাবে পাথ টুলের মাধ্যমে যে শেপটা আমরা ক্রিয়েট করছি সেই শেপে আমরা কি কি ইফেক্ট ইউজ করতে পারি সেটাও আমি আপনাদেরকে দেখাবো এই পাথ টুলের শেপগুলোকে ক্রিয়েট করার পরে আমরা আউটলাইনটাকে আমরা হাইলাইট করতে পারি অথবা পুরো পাথ টুল দিয়ে যে রিজিয়নটা আমরা ক্রিয়েট করেছি আমরা সেটাও পুরোপুরিভাবে কালার দিয়ে ফিল করতে পারি যাতে করে শেপ তৈরি হয় আপনি ইমেজ লেয়ার মেনু অপশানে গিয়ে নতুন নতুন ইমেজ লেয়ার ক্রিয়েট করে যদি আপনি প্রত্যেকটা লেয়ার সিলেক্ট করে আপনি সেই সমস্ত লেয়ারে পাথ টুলের সাহায্যে আপনি পাথটাকে ফিল করেন বা স্ট্রোক ইউজ করেন তাহলে সেই সমস্ত লেয়ারে সেই রকম শেপ ক্রিয়েট হয়ে যাবে এটা বেসিক অপারেশন আমি বলে দিলাম হয়তো আপনারা অনেকেই এতক্ষণে বুঝতেও পেরে গেছেন এইভাবে বিভিন্ন শেপ আমরা ক্রিয়েট করতে পারি দেখেনি এই শেপগুলোকে আমরা কিভাবে ফিল করব বা আউটলাইন করব এখানে আরও একটা ব্যাপার আমি বলে দিই আপনারা পাথ টুলটাকে আপনারা সিম্পলি ট্রান্সফর্ম বা সিলেকশানে কনভার্ট করতে পারেন পাথ টুলটা কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার পরে এখানে যে বাটনগুলো নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম এখানে সিলেকশন ফ্রম পাথ বলে বাটনটা এখন এই মুহূর্তে অ্যাক্টিভেট রয়েছে আপনারা যদি সিম্পলি সিলেকশন ফ্রম পাথ বলে বাটনটাকে ক্লিক করেন দেখুন আমি পাথ টুলের সাহায্যে যেই যেই শেপগুলো ক্রিয়েট করেছি সেই প্রত্যেকটা শেপ এখন সিলেকশানে কনভার্ট হয়ে গেছে এবং এই সিলেকশনগুলো আপনারা প্রত্যেকবার ফিরে পেতে পারেন কারণ যেহেতু পাথ টুলটা আমাদের পাথ লেয়ারের মধ্যে নিজেই একটা ভার্চুয়াল অবজেক্ট হিসেবে থেকে যায় এবং এই পাথ শেপগুলো ব্যবহার করে আপনি বারবার কিন্তু এই সিলেকশনগুলো আপনাদের ইমেজ ম্যানিপুলেশনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারবেন 
सीम्पलि जदि फिल्ड पाथ टुल व्यवहार करी सिलेक्शन तुले दीची सिलेक्ट मेनू गए सिलेक्ट नान कर दीची पाथगुल्लो एख एक्सिस कर फिल्ड पाथ व्यवहार कर ले फोरग्राउंड कलर का थको से फोरग्राउंड कलर दिए सफ्टवेर एगुलो के फिल कर देवे हमें फिल्ड पाथ अपशन जी क्लिक करी तो हमें एरक एक उडो हमारे सामने खुले जाने सामने दोटो अपशन रही है सलिड कलर पैटार्न एवं एंटी एलियजिंग अपशन टी रही है सलिड कलर मान जो फोरग्राउंड कलर थक फोरग्राउंड कलर दिए जे कटा पाथ शेप क्रिएट कर सफ्टवर सब कटा पाथ शेप के फिल कर देवे हमें फिल्ड क्रिएट कर लम अपा देखते हैं यही रकम भाव विभिन्न शेपो क्रिएट करते पाथर सहाजे बुझते ही पे गेखने पैटार्न बाटन ट क्या हे जे पैटार्नगुलो डिफल्ट गिम सफ्टवर मध्य प्रिसेट कर देव आज से पैटार्न दिए पाथगुलो के फिल करते क्षेत्र में नतून रकम एक इफेक्ट तैरी है स्ट्रोक पाथर व्यवहार देखे नहीं हमें एडिट मेनूते गए आंडू फिल पाथ कर दीची पाथगुलो ए स्टील एक्सिस्ट कर स्ट्रोक पाथे अपनी जो जान क्लिक करारे साथ एक नतून उडो हमारे सामने खुले जाए यह उडोट व्यवहार कर ठीक पाथ शेपर आउटलैन बराबर हमें विभिन्न स्ट्रोक लाइन क्रिएट करते करते स्ट्रोक लाइन सलिड कलर एवं एट सलिड कलर हमें जेटा फोरग्राउंड कलर थक कलर व्यवहार कर ही पाथ क्रिएट कर अथवा दोटो अपशन रही है एक स्ट्रोक लाइन एक स्ट्रोक उइथे पेंट टुल स्ट्रोक उइथे पेंट टुलर क्षेत्र सफ्टवेर अपन जो ब्राश मेनू रही है गेम टुलर मध्य से ही ब्राश मेनू डिफारेंट ब्राश शेप जो अपनी सिलेक्ट कर रखें से ब्राश शेपर मत कर टुल दिए क्रिएटेड शेपगुलो के फोरग्राउंड कलर दिए आउटलैन तैरी दे असाधारण इफेक्ट है हमें प्रथम स्ट्रोक लाइन अपशन का देखा एखे सलिड कलर ही रेखे दीची एखे लाइन उइथ कत चौड़ा मोटा है से पिक्सल भैलू वन कि भैलू इूनीट सेट कर भैलूटा के मैनिपुलेट करार्धमे सेट करते हैं तीन कर दीची पिक्सल भैलू एवं जो स्ट्रोक क्लिक करी एवं एन जो मुव बाटन नहीं पाथगुलो डिजापियर हो गल क्योंकि अपनी देखते पेलें शेपगुलो कि सुंदर आउटलैन हो गए अपनी पिक्सल भैलूटा के कमिए बाड़िए लाइनगुलर कत बसि थिक करबें थिन करबें थिकनेसटा के अडजस्ट करते ही निश्चय बुझते पे गेन क्चटा भीषण भलो दिए विभिन्न रकम इमेज मैनिपुलेशन इफेक्ट क्रिएट करते टुल दिए रकम भाव क्ज करते दर्शक बंधुरा पाथ टुल विस्तारित तो आलोचना कर दिल भिडियो एक लेंदी निश्चय हलो क्यु जरा एत निश्चय भिडियो फलो कर बिगिनारे कथाई बोलते चाहिए तरा निश्चय हमारणा पाथ टुल सम्पर्क के एक सम्यक धारणा पे गेन एन अपन के पाथ टुल एक क्ज कर देखो प्रैक्टिकाली ताते अपन धारणा हम आो क्लियर है जो प्रफेशनल पाथ टुलटा के भावे व्यवहार करते आगे और एक छोट डिसकाशन करब जी अपन देखाते बाकी गेम पाथ टुलटा के अक्टिवेट कर पाथ टुलटा के एखान डिलीट कर पाथ शेपगुलो के भलो भलो डिलीट कर दीची एवं जेहतु हमारे स्ट्रोक क्रिएट कर क्रिएटेड हो इमेज लेयारे अतए इमेज डकुमेंटा के डिलीट कर दिए एक नतून डकुमेंट क्रिएट कर फाइल मेनूते गए क्लोज अल कर दीची एट डिसकार चेन्ज कर दीची फाइल मेनूते गए एक नतून डकुमेंट क्रिएट कर दीची जार डिफल्ट आगे बारे सेटिंग से पाथ टुलटी आबा एक्टिवेट कर निल एखे एक अपशन डिसकाशन बाकी छो हलो पलिगोलान अपशन जो डिफल्ट आनचेक अवस्था थके जदि आपनारा बाटन के बाद अपशन टीके चेक करा पाथ ड्र करें तो मैंने रखबें समस्त अपारेशन एक ही थक शुदुम्र एक क्षेत्र अपन सब समय स्ट्रेट लाइन सेगमेंट ही तैरी है दोटो नोडर मध्य एवं दोटो नोडर मध्य अपनारा एडिट कर आगे पद्धतिगुलो देखे से ही समस्त पद्धतर माध्यम अपना को कार भेचार एड करते पर ना सीम्पलि देखिए दीची पलिगनर माध्यम ए रकम भाव एक शेप क्रिएट कर कंट्रोल की प्रेस कर एडिट मेनूते एडिट मोडे गए पाथ रिजियन के कमप्लीट कर दीची एवं जदि पलिगनल मोडे रही एन जो एडिट मोडे जा डिजाइन मोडे जा जेको लाइन सेगमेंट के मिडिल के धरे जो मुव करी क्योंकि ये कोकम कार्भेचार एड हा अपनी जदि नोडे गए कंट्रोल की प्रेस करोकम भाव होल्ड कर ड्रैक करें तो हमले कम भाव हैंडलो जेनारेट हा जेटा दिए कार्भेचार शेपे ट्रांसफर्म करा जाए यहाँ शुदुम्र 
लिनियर सेगमेंट ही तैरी कर बला भलो स्ट्रेट लाइन ये सेगमेंट ही तैरि कर बाकी समस्त अपारेशन्स एक ही रकम थक आगे देखे शुदुम्र पलिगनल मोडा एक्टिवेट थे अपन शुदुम्र सेगमेंट लिनियर सेगमेंट ही क्रिएट हो चलू देखे ना जा पाथ टुलटी व्यवहार करो सबजेक्टर उपरे को अबजेक्टर उपरे कि आउटलैन क्रिएट करते क्या कोकम इफेक्ट क्रिएट करते प्रफेशनला करे थे तरह ये डकुमेंट के क्लोज कर दीची एवं ये अवश्य सेव करबना एक नतून इमेज ओपेन करकम एक सबजेक्टर मडल सबजेक्टर इमेज ओपेन कर निल एक मडल फेस पोर्ट्रेट इमेज देखते पासी एर आउटलैन के कार्व टुल दिए खूब सहजे क्रिएट कर फिलते पर तर चारपाशे एक सूंदर आउटलैन इफेक्ट क्रिएट करतेब ताले क्चटा शुरू करा जा इमेजा ओपेन कर नहीं कार्व टुल ड्र करे इमेजा के एक जूम करब और एक प्रेसाइज कार्व टुल व्यवहार करारे और कार्वेचार व्यवहार करारे इमेजे जे रखम जे रखम कार्वेचार शेप रही है अपन इनिशियल क्रिएट करते गले जरा बिगिनार्स तर क्षेत्र में बोलते चाहिए हाँ एक असुविधा होते क्यों अभी बलब अपा जो ये टुलटी नहीं व्यवहार करबेंगे जो भी दिल से कथागुल्लो माथाय रेखे व्यवहार करबें ये टुलटर व्यवहार दक्षता अपन अवश्य तैरी है प्रथम कंट्रोल की प्रेस कर माउस हुईलटा के स्क्रल करारमें एक जूम इन कर निल इमेजर मध्य यही रकम जूम लेवेले क्चटा शुरू करी इनिशियल एखान फार्स्ट नोटा क्रिएट करी हेयर लाइन के राफलि फलो करब बाट हाटर जो आउटलैन रही है से जेहतु भलो जिओमेट्रिकल शेपे रही है चेषा करब जत भलो से फलो करा जाए पाथ टुलटार सहाज्य प्रथम एखान पाथ टुल क्रिएट करा शुरू कर लखने एक हल्का कार्वेचर रही है सेड करार चेषा करवर्ती एखने एक हल्का कार्वेचर रही है से एड करार चेषा कर लम पैन कर लम पैन कर एखने एक हल्का कार्वेचर रही है से एडजस्ट कर चेषा कर लम आप कार्वेचारगलो के रिड करा बुझते हैं और परवर्ती नोट अपनी कथाय क्रिएट करबें जो भलो अपनी कार्वेचार रिड करते डिपेंड करी परवर्ती नोट ये क्रिएट करब एवं पुरो कार्वेचारे मैनेज करार चेषा करब तरह हमारे नोटार सहाजे सम्भव हलो ना आर परवर्ती नोटा के सिलेक्ट कर फरवर्ड हैंडलटा के आकटू मैनिपुलेट करार माध्यम ये कार्वेचार्ट एक एडजस्ट कर निली ए नोटा के एडजस्ट करवर्ड हैंडलटा के एडजस्ट करार माध्यम एखे कार्वेचार्ट के सेट कर निली पाथटा कन्टिन्यू करब से लास्ट क्रिएटेड नोटा के सिलेक्ट कर निली परवर्ती नोटा क्रिएट करकम जैगा नागाद दर्शक बंधुरा अपनारा निश्चय बुझते पे गे कि भाव एन क्चटा करते देखते पेलें भूल कर बैरे एक नोट क्रिएट कर फेले बैकस्पेसर माध्यम से डिलीट कर दिल परवर्ती हैंडलटा ये एक एडजस्ट कर बैकवर्ड हैंडलटा के एक एडजस्ट करार माध्यमें कार्वटा के क्रिएट कर फिलल कि सूंदर भावे एन कार्वटा आउटलैन के मैच कर गल दर्शक बंधुरा एन भिडियो के एक फास्ट फरवर्ड कर दीची एवं अपनारा देखते थकूँ जो कार्व टुलटार सहाज्ये क्यों सबजेक्टार कत सूंदर भावे आउटलैन ड्र कर फिलते परि दर्शक बंधुरा अपना देखते पेलें टुलटार सहाजे सबजेक्टर आउटलैन के सूंदर भाव ड्र कर नहीं जदि सीम्पलि एंटार की प्रेस करी अथवा एखे सिलेक्शन फर्म पाथ टुलटा क्लिक करी ताई पाथटा एक सिलेक्शने कनभार्ट हो जाए जो कनभार्ट करते चाही सीम्पलि एंटार की प्रेस कर एंटार की प्रेस करार साथे साथ पाथटा सिलेक्शने कनभार्ट हो गो एन जदि एखान मुख टुलटा के अक्सेस करी शुदुम्र सिलेक्शन थके जाए पाथ टुलटा डिजापेयर हो जाए क्यों अपनारा मुहूर्ते जानें पाथ टुलटा डिजापेयर है पाथ आउटलैन के प्रोजेक्टर क्षेत्र में बार बार एक्सेस करते पाथ टुलबक्से गए जो देखते पासी पाथ टुलटा 
এক্সিস্ট করছে এবং এর ভিজিবিলিটি বাই ডিফল্ট ডিঅ্যাক্টিভেট করা আছে আমরা ইমেজ লেয়ার টুল বক্সে চলে এলাম এখান থেকে আমি সিম্পলি ইমেজটাকে এডিট মেনুতে গিয়ে কাট করে ইমেজটাকে কাট করে দিচ্ছি বলাই বাহুল্য যে ফটোগ্রাফটা বা ইমেজটা নিয়ে আপনারা কাজ করবেন সেই ইমেজে আলফা চ্যানেল অ্যাড করে নেবেন ইমেজটিকে যদি বাই ডিফল্ট আলফা চ্যানেল অ্যাড করা না থাকে ইমেজটিকে প্রজেক্টে ওপেন করার পরে লেয়ারে রাইট ক্লিক করে এখানে অ্যাড আলফা চ্যানেল বলে যে অপশানটা আছে সেটাকে আলফা চ্যানেল ইমেজের মধ্যে অ্যাড করে নেবেন আমার এখানে বাই ডিফল্ট অ্যাড করা থাকে সেই জন্য অ্যাড আলফা চ্যানেল অপশানটি আমার এখানে ডিঅ্যাক্টিভেট অবস্থায় দেখাচ্ছে আপনারা প্রজেক্টে ইমেজটাকে ইনসার্ট করার পরে আলফা চ্যানেল অ্যাড করতে ভুলবেন না সিলেকশানটা এখনও আমাদের রয়ে গেছে আমি সিলেকশানটা এক্ষেত্রে তুলে দিচ্ছি আমি পরেও সিলেকশানটা অ্যাক্সেস করতে পারবো কিভাবে আপনারা জানেন আমি এবং সেটা দেখিয়েও দেব আমাদের যে ইমেজটা আমি কাট করে তুলেছি সেটা একটা নতুন লেয়ারে পেস্ট করব এডিট মেনুতে গিয়ে পেস্ট অ্যাস এবং সেখান থেকে নিউ লেয়ার ইন প্লেস করে নিলাম আমাদের সাবজেক্টটা একটা নতুন লেয়ারে চলে গেল এবং ব্যাকগ্রাউন্ডটা আরেকটা লেয়ারে চলে গেল এখন আমরা এই সাবজেক্টের আউটলাইনটাকে ইফেক্ট প্রোভাইড করতে পারি আমরা সিম্পলি দুভাবে করতে পারি আমরা এই মুহূর্তে সাবজেক্টটা যে লেয়ারে রয়েছে সেই লেয়ারের আলফা চ্যানেল অ্যাড করা রয়েছে আমরা রাইট ক্লিক করে আলফা টু সিলেকশান করলেও আমাদের একই রকম সিলেকশানটা আমরা ফেরত পেয়ে যাব অথবা যদি আমাদের পাথ মেনু থেকে সিলেকশানটাকে ব্যাক করাতে হয় তাহলে আমি এখান থেকে সিলেক্ট নান করে দিচ্ছি সিম্পলি আমরা প্যাথ ট্যাবে চলে যাব এবং এখানে যে পাথ লেয়ারটা ক্রিয়েট হয়ে গেছে সেখানে রাইট ক্লিক করব এবং এখান থেকে আমরা পাথ টু সিলেকশান যদি আমরা ক্লিক করি দেখতে পেলেন একই সিলেকশানটা আমরা ব্যাক করে পেয়ে যাচ্ছি এবং এই পাথ টুল থেকে সিলেকশানটা আমরা বারবার অ্যাক্সেস করতে পারব ইমেজ লেয়ারে চলে এলাম এবং এখানে আমরা যেটা ইউজ করব সেটা আমরা স্ট্রোক পাথ করেও করতে পারতাম এবং এই একই কাজটা আমরা সিলেকশানের ওপরেও করতে পারব তার জন্য আমি আগে একটা নিউ লেয়ার ক্রিয়েট করে নিচ্ছি খেয়াল রাখব এই নিউ লেয়ারটা যেন ফিল উইথ ট্রান্সপারেন্সি হয় সেই জন্য আমি ফিল উইথ হোয়াইটের বদলে ফিল উইথ ট্রান্সপারেন্সি করে নিচ্ছি লেয়ারের নাম আপনি যা খুশি দিয়ে দিতে পারেন নতুন লেয়ার যেটা আমি ক্রিয়েট করলাম সেটা আমি আমাদের সাবজেক্টের যে লেয়ারটা আমি কাট করার মাধ্যমে ক্রিয়েট করেছিলাম তার ঠিক নিচেই প্লেস করে দিচ্ছি এবং এরপরে আমি চলে যাব এডিট মেনুতে যেখানে আমরা পেয়ে যাব স্ট্রোক সিলেকশান বলে অপশানটি এখান থেকে স্ট্রোকটাও আমরা ঠিক পাথের মতো করে সিলেক্ট করতে পারি যেরমভাবে আমি একটু আগে দেখিছি তবে আমি এক্ষেত্রে স্ট্রোকটাকে সলিড কালার দিয়ে স্ট্রোক লাইন জেনারেট না করে আমি ব্রাশ দিয়ে জেনারেট করব সেই জন্য আমি স্ট্রোক সিলেকশান অপশানটা এডিট মেনু থেকে নেওয়ার আগে আমি ব্রাশ সিলেকশান মোডে চলে গেলাম এবং ব্রাশ টুলটাকে সিলেক্ট করলাম আমার এখানে একটি অন্যরকম ব্রাশ সিলেক্ট করা রয়েছে আমি এই ব্রাশ দিয়ে স্ট্রোকটা ক্রিয়েট করতে চাই না সেই জন্য আমি এখান থেকে সিম্পলি এই ব্রাশটাকে আমি ক্রিয়েট করে নিচ্ছি ক্লিক করার মাধ্যমে এবং এখানে যা ডিফল্ট সেটিং আছে আমি সেটাই রেখে দিচ্ছি আমি ফোর্সটাকে আরেকটু বাড়িয়ে এটাকে থার্টি ফাইভ করে দিচ্ছি এবং আমি যে কালারটা ইউজ করব সেটা হোয়াইট কালার আমি সিম্পলি এই কার ব্যারো আইকনটা ক্লিক করার মাধ্যমে আমি ব্যাকগ্রাউন্ডের হোয়াইটটাকে ফোরগ্রাউন্ডে করে নিলাম এবং আমি আবার চলে যাব এডিট মেনুতে এবং এখান থেকে স্ট্রোক সিলেকশান অপশানটি নিয়ে নেব একই রকম উইন্ডো খুলে যাবে যেটা স্ট্রোক পাথ অপশানের ক্ষেত্রে খুলেছিল এটা স্ট্রোক লাইন সলিড কালারে সিলেক্টেড অবস্থায় রয়েছে আমি এটা স্ট্রোক বিতে পেন টুল অপশানটা নিয়ে নেব এবং এখানে বাই ডিফল্ট এই লিস্টের মধ্যে থেকে পেন্ট ব্রাশটাই আমি নিয়ে নেব এবং এখানে যদি আমি স্ট্রোক বাটনে এখন ক্লিক করি তাহলে আমাদের পেন্ট ব্রাশের কারেন্ট উইথ এবং ফোর্স যেটা সেট করা রয়েছে এবং ফোরগ্রাউন্ড কালার যেটা সেট করা রয়েছে সেই সেটিং অনুযায়ী আমার এই অবজেক্টের চারপাশে অ্যালং দ্য সিলেকশান লাইন সফটওয়্যার একটি আউটলাইন ড্রপ করে দেবে আমি স্ট্রোক বাটনটা ক্লিক করলাম আপনারা দেখতে পেলেন যে কি সুন্দর ইমেজের চারপাশে একটি আউটলাইন সফটওয়্যার অ্যাড করে দিল অ্যালং দ্য স্ট্রোক এবং এখানে আমি আরেকটু ইফেক্ট অ্যাড করার জন্য আমি আরেকটা ট্রান্সপারেন্সি লেয়ার অ্যাড করছি এবং এখানে আমি লেয়ারের নাম দিয়ে দিচ্ছি লেয়ার টু যেহেতু আমি লেয়ার ওয়ান আগেই ক্রিয়েট করে ফেলেছি এবং ওকে ক্লিক করলাম এবং এই লেয়ার টুটাকে আমি আগের যে লেয়ার ওয়ান বলে ক্রিয়েট হয়েছিল তারও তলায় ড্র্যাক করে প্লেস করে দিলাম কারণ আমাদের এই ইফেক্টটা ক্রিয়েট করার জন্য এই রকমভাবেই প্রয়োজন এবং আমি এখানে যেটা করব আমি ব্রাশের সাইজটাকে আর একটু ইনক্রিজ করে আমি এটাকে অ্যারাউন্ড একশো দশ করে দিচ্ছি এবং ফোর্সটাকে আমি আর একটু ডিক্রিজ করে অ্যারাউন্ড আমি ফিফটিন করে দিচ্ছি এবং আমি ফোরগ্রাউন্ড কালারটাকে চেঞ্জ করে দিচ্ছি ফোরগ্রাউ
खानिकता रकम एवं ओके कर दिल आर एडिट मेनूते गए स्ट्रोक सिलेक्शन अपशन नहीं नब एक ही अपशन रखब स्ट्रोक उइथ ए पेन टुल पेन बसटार डिफल्ट सिलेक्टेड रही है एक् जो स्ट्रोके क्लिक करी अपना देखो आकटा कि असाधारण इफेक्ट आउटलैन इफेक्ट हमारे इमेजर मध्य एड हो गो एम सिलेक्ट मेनूते गए सिलेक्ट नान कर दिल सिलेक्शन चले गल अपनारा जान सेम सिलेक्शन पवर जन पाँच टुल थे कि भाव पे जो पी इमेजा के एक फाइनल च देर जो आप समस्त लेयारगलो के मार्च कर एक कमप्लीट इमेजे कम्बाइन कर दीची तरह इमेज मेनूते चले गए फ्लैट एंड इमेज अपशन नहीं निल इमेजा के भलोभ में भिव करार्जन भिव मेनूते गए जूम फिट इमेज इन उडो कर दिल फाइनल कलार्स मेनूते गए से खान लेवल्सा के मानिपुलेट करार माध्यम इमेजटाते एक भाइब्रेंसि एड कर दीची डार्कार शेडगुलो के डार्कार कर दिल हाइलाइटेड शेडगुलो के हाईलैट और भाइब्रेंट कर दिल के ओके करार माध्यम अपनारा इफेक्टा के अप्लाई कर दीते फाइनल स्प्लीट भिवते क्लिक कर अपनी देखे नीते आगे इमेजा यकम छो बर्तमान इफेक्ट ए कलर मैनिपुलेट करारे इमेजा कीरकम दाड़ो जो एक असाधारण टार्न ओवर हो गए हमें ओके क्लिक करार माध्यम इफेक्टा के फाइनल अप्लाई कर दिल सेव करारे फाइल मेनूते गए अपनारा एक्सपोर्ट एज अपने क्लिक करते उडो आसने अपनी जे पाथे चूज करबें से ही ड्राइवे से ही पाथे गए ऊपर नेमे जैगे फाइले एक अपन पचंद मत नाम प्रोवाइड कर डेट डट जेपिजि डट पीएनजी एक्सटेंशन प्रोवाइड करते भूलें ना और जदि आपनारा एक्सपोर्ट बाटने क्लिक करें तो से ही पाथे से ही नाम अपने जेपिजि अथवा पीएनजी एक इमेज फाइल क्रिएट हो जाए कैंसिल कर दीची दर्शक बंधुरा अपनारा जरा पुरो टीटोरियल फलो कर लें ता आशा करी भीषण भलोभ में पाथ टुलटर व्यवहार बुझते पे गेम एखे एक छोट कम पाथ टुलटर एक व्यवहार देखाल डिंग द डिसकाशन और डेमस्ट्रेशन और पाथ टुलर व्यवहार छोटो छोटो अपन के बोले जगू सम्यक व्यवहार होते छाड़ाओ पाथ टुल दिए और असाधारण इफेक्ट शेप और अनेक क्ज इमेज मैनिपुलेशन क्षेत्र में करते आशा करी भिडियो अपन खूब उपकार लागे और निश्चय ये भिडियो लेंदी हार पर भीषण भलो ए इनफर्मेटिव लेगे जदि अपन कोकम सजेशन थे कमेंटर माध्यम अवश्य जानाते भूलें ना हमें चेषा करब अपन जो से ही रकम क्ज नहीं आसार और अपन के कर देखार आर अनुरोध करब चैनल के सबसक्राइब करार माध्यम फलो करते इंटरेस्टिंग भिडियो सफ्टवर ओपर नहीं आसते थकब तीडियोटी और बड़ो करा दर्शक बंधुदे थे विदाय चेहरी देखा परवर्ती गिम टीटोरियल इंटरेस्टिंग भिडियोते नमस्कार